Hoy vamos a hacer estas camisas. Este diseño ya lo tenía guardado en el sistema, entonces no batallé en diseñarlo, ni hacer, ni limpiar, ni nada la imagen. Ya la tenía guardada, entonces ya fue muy fácil para empezarlo a hacer. A hacer perdón. Ah, ya lo único que hice fue que puse el vinil en el plástico este. Este, este rosita que ven aquí, por lo regular la Cricut viene con uno verde. Pero este yo lo encargué en Amazon. Me han salido muy buenos y me salieron mucho más baratos. Entonces yo se los recomiendo. A quienes estén usando yo se los recomiendo que los encarguen en internet. Um, hay diferentes páginas donde puedes encargar. Pero yo los encargo en Amazon. Y a mí me salen a muy buen precio ahí. Aquí ya vamos a limpiar la imagen. Tengo que usar una lámpara porque ya no miro muy bien. Entonces tengo que usar la lámpara para poder limpiar la imagen. Porque hay veces que son unas cosas muy chiquititas. Y que con la luz es mucho más fácil quitar el plástico. Saber cuál es el que vamos a quitar. Y con la ayuda de este... Este... No sé cómo se llama un piquito. Este que también viene en las... En las cosas de la Cricut, hay veces que viene con la máquina, hay veces que uno los tiene que comprar por separado, pero el mío venía con la máquina. Aunque ya he comprado otros, pero este, este de Cricut es uno de los más prácticos para usarlos, para limpiar las imágenes, porque la punta que tiene es de las mejores. Esta sí, sí la recomiendo que la usen, que sea de la Cricut, porque es muchísimo mejor. Ah, quita más bien los plásticos los que debe de quitar, como que la puntita tiene algo que hace mucho más fácil el trabajo yo se lo recomiendo en lo personal a mí me gusta más usar este entonces aquí ya estamos trabajando en esta, ya no me faltan tantas imágenes por limpiar como les digo, esta es una de las más fáciles porque hay unas que sí son muchísimo más difíciles, pero esta es una de las más fáciles para trabajarla, es una de las imágenes más fáciles que he tenido para trabajarlas como ven aquí ya lo estoy cortando para, en pedazos más chicos para poderlo hacer mucho más rápido uh, hay veces que lo hago todo junto pero como este lleva números chiquitos o cosas más chiquitas entonces les recomiendo también a veces que los corten en pedazos más chiquitos para que sea más fácil limpiar las imágenes como pueden ver aquí si se fijan um, es uh, con la luz es como se puede ver bien el, más bien las líneas lo que tenemos que limpiar cada número, cada puntito como ese, donde está la T si se fijan donde está ahí la T arriba, lleva un puntito donde se le tiene que quitar, en todas las letras le tengo que quitar ese puntito, y así como eso hay otros trabajos que también son, que se le tiene que quitar algo chiquito, entonces con la luz pongan siempre una luz que esté fuerte donde estén limpiando sus imágenes se les va a hacer muchísimo más fácil, se los aseguro para todas las que limpian imágenes va a ser mucho más fácil con una luz Ahora sí, uno de los trabajos donde me tardo un poquito más es en la planchada. Para planchar las camisas um, es mejor irlas planchando. Hay veces que me gusta plancharlas desde antes, antes de empezar el trabajo. O hay veces que mientras estoy haciendo el trabajo, pues las voy planchando. Uh, ahí ya las había planchado, se pueden fijar, ahí ya las tengo dobladas. Ya las había planchado, las había planchado antes de empezar a pegar las letras. Y aquí ya, ya también tengo la regla donde las tengo que medir para que más o menos ahí vayan todas iguales. Y uso este papel, este papel de cera. A mí me gusta comprarlo, este papel, en la tienda de Costco porque um, sale muchísimo más bueno. No se pega en, la, en el vinil después de que uno quita el plástico porque hay otros papel de cera como el que venden eh, a veces en el dólar o en otras tiendas. Bueno, he calado esos que venden en la tienda los regulares que se les siente un poquito mal la cera y a la hora que estoy pegando el vinil hay veces que se pega en el vinil y este papel de cera que venden en Costco no se pega para nada en el, en el vinil cuando uno está trabajando con él es algo que también se los recomiendo que lo usen si tienen la oportunidad de comprar ese papel se los recomiendo también sale muchísimo mejor, es muchísimo más fácil y así sus camisas o en lo que estén trabajando no se les manchan. A mí siempre me gusta usar es, um, un papel encima y se pueden fijar, abajo también tengo papel uh, porque a veces cuando uno trabaja también con camisas ya sean rojas o amarillas, con las amarillas me ha pasado que se manchan las planchas, yo no sé por qué pero se manchan. Aquí ya está terminado el trabajo, muchas gracias, hasta pronto.